Je suis venu à la maison de la je suis venu à la de la République. Je suis venu à la de la Sénégal. Parce qu'il faut que le président soit là pour savoir ce que l'Amérique a fait pour les pour les gens et pour les gens. L'artisanat, faut-il le rappeler, est un secteur porteur auquel le gouvernement accorde la plus grande importance. Ça, je le dis pour mettre à l'aise Monsieur le directeur de l'artisanat. Mais moi, je suis venu parler des Sénégalais de l'extérieur. Je suis venu ici parce que M. Serine Baké Diouk est un Sénégalais de l'extérieur. Et lors de ma mission aux États-Unis, j'ai eu le bonheur de le rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu l'opportunité de lui parler, de discuter avec lui et de voir en lui une grappe de convergence qui pourrait porter le Sénégal vers de devenir meilleur. J'ai rencontré M. Serine Diouk et nous avons parlé de « Time to give back ». Tous les Sénégalais que nous avons formés dans nos écoles, que nous avons instruits dans nos daras, que nous avons capacité dans nos universités et qui aujourd'hui vivent à l'extérieur, nous doivent quelque chose en tant qu'institution, nous doivent quelque chose en tant qu'État. Et moi, j'ai été leur demander de travailler pour le pays. Je l'ai trouvé sur la voie. Je l'ai trouvé en train de vouloir s'organiser pour les femmes, pour les piliers de la famille, pour celles-là qui portent l'avenir, pour celles-là qui sont le devenir des nations. Je l'ai trouvé engagé. J'ai trouvé engagé M. Djoum et M. Duke dans la promotion de l'artisanat. C'est un fait que de faire, que de, que de travailler. Ça en est un autre d'écouler ses produits. Et c'est pourquoi il m'a intéressé. Je m'en suis ouverte à M. le Président de la République parce que c'est lui la porte d'entrée. Mais ce travail regroupe plusieurs ministères. Parce que Serine Duke l'a dit. Il n'aura pas seulement besoin de 2750 membres, can. il aura besoin de 10 000, 20 000, 30 000 mains qui vont travailler pour ce secteur-là. Je venu à Mewan aujourd'hui et surtout dans la, dans la communauté rurale de, de Mere, rencontrer les femmes qui travaillent et dans l'artisanat, surtout en matière de vannerie. Ceci sous l'impulsion de Serine Duc, Serine Bakke Duc qui est un Sénégalais, qui vit à New York. Parce que s'il s'agissait seulement d'un Sénégalais du Sénégal, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce serait mon collègue, mon ami et mon frère Serine euh, Tchernolo qui serait aujourd'hui en train de présider cette réunion. Mais Serine Mbake euh, Duke, je l'ai rencontré à New York lors d'une tournée où je demandais aux Sénégalais, entre autres choses, entre autres choses, je demandais aux Sénégalais de penser à leur pays, 
parce qu'ils ont été capacités à la base par le pays, mais ils, ont, ils sont sortis expérimentés. Ils sont sortis euh, voir autre chose. Ils ont vu de nouvelles technologies, ils ont vu de nouvelles formes de travail, ils ont vu une nouvelle stratégie de développement. I live in the US for more than 20 years. I'm an artist because my parents, uh, everybody I know from my family, they're all artists. I think my, my, it's, it's an obligation to give back to the community because I know I can do it. That's why for the last 10 years I've been investing, I invest almost two million dollars. It's like a one billion CFA in this industry because in two years almost 20,000 people can work right here and that can bring at least to about 15 billion CFA in this village. And I expect people to come from the city to work over here. But uh, people heard me talk about Vannery all the time because they, I have thousands of members in my organization here who are really listening to me and doing a great job. So we're ready to work with all artists, but we have to organize them because we need quantity and quality. So, and most of them who live in some other city, they already know that this is a reality because I give them a lot of businesses for the last couple of years. That's not good. And what we're trying to do, working here with Serena, is to identify those opportunities in Senegal, starting with these baskets. You know, it's, it's not just about the baskets themselves, which are, which are a fantastic product, but it's also the story behind it. It's the story about helping people here in these villages make a decent life. And to help keep them here so they can raise their children. Um, there's great opportunities in the American market. And what we need to do is really look for those chances to open those doors to make both the American uh, consumers and the Senegalese population more aware of each other and more aware of the benefits of what we can do to work together. Yeah. This is very rare color, you know. Be Oh, I can take any color. Yeah. Yeah. This is eh, blue. We don't want to see color. We don't want to see color.